Hello, good evening, everybody. Okay, uh, we are about to start. We have just one more minute and we are almost starting. So let's talk uh, while the rest of students are connecting. We're going to talk a little bit. So hello, Alexis. Good evening. Hello, hello. how are you doing? Good. You are okay? Yes. Okay. I was wondering, I like uh, to watch uh, to watch TV. I like series. I don't know if you have a favorite program. Do you have a favorite series or program? No. No, not really. Okay. Because no. now we have different platforms. Uh -huh. We have now Netflix, Amazon Prime. We have Disney Plus, HBO. Or even we can uh, watch some series some programs on different websites, right? So let's listen to Alejandra. Hello, Alejandra, good evening. Ale, I think Ale is having some problems. While she connects, uh, let's listen to Wendy. Hello, Wendy, good evening. Good evening. Hello. Okay, do you have a favorite program, a favorite series? Program series. Oh, soap opera is novela. Well, depends. Veo una, pero. Okay, what? Which one? Ah, but we watch. Ah. Mm -hmm. Yes. Watch. Okay. Watch. Uh, watch. Okay. Mm -hmm. What's the name of the that program? Se llama um, pa Pájaro Soñador en YouTube. Okay, well, in YouTube, you can find a lot of programs, series, or or maybe some caps, right? By varios capítulos. Yes, uh, a lot of episodes in YouTube. Yes, I have seen movies even. I mean, I've seen películas. I think everybody has seen movies, right? So let's listen to Kari. Hello, Kari. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? I'm great. Are you sleepy? Or crying? No. Okay. Um. What about uh, TV programs or series? Do you watch them or mm. soap operas? I watch the crime series. Crime, crime series. Yes. Mm, yes. I don't know it. Okay. Okay, that's good. That's your favorite. Good. Hello, Maria. Thank you. Hello, Maria. Good evening. Hello, good evening, okay. teacher, classmates. Hello. Hello, how are you doing? Good? Or... Mm, more or you less. You feel better than yesterday, mejor que ayer? No, so, so. No. A I little feel... bit better, a little bit better. No. No, the same. Uh, how do you say peor? Worse. Is Worse. Peor? No puede ser yeah. peor, come on, okay. Yeah. Uh, but, uh, are you taking some medicine? Um, yeah. Yes, okay. I but hope you get better. Espero que te mejore. Thank you. Okay, uh, do you have favorite program, series, or soap opera? The, yeah, um, the medicine series. Mm, really? Like, like, like Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. There's another, yeah. Doctor House and... Doctor House and... And there is, what is... Uh, a good the, new, the, uh, the good doctor. Good doctor. Yes. Yeah. It's a, a, a really good one. A different yeah. cases, different cases. Okay. So yeah. that's good. Thank you. Christy. Hello, Christy. Why are you so serious? Porque tan seria, Christy. Y se me fue porque le estaba diciendo seria. Okay, Annie. Hello, Annie. Parece como que es comercial de, de sedal con el cabello así, mira. Es que yo creo que hoy Cari, vos y no sé quién más se va a ir de party. Yo le veo así como que. Hmm. Mami, you are planning to have a party. Que no. Ok. Annie, ah. do you have a favorite program? Or series? Mm, my favorite program is. Mm, eh, Chicago PD. PD. Ah. Mm -hmm, mm -hmm. Yes, I have seen that. Muy, muy. Yeah, very interesting. Yes. Okay, thank you. Alejandra, hello. Can you hear me? Hello, teacher. Hello. Do you have a favorite Hi, program? Yes. Serious yeah. program? Mm, 
No. Or like Evelyn, soap opera, uh, novela, como uh, Evelyn. Que es novelera. Ah, no, Wendy es novelera. Uh -huh. No, no. No problem. Solo veo, solo paso viendo Peppa Pig. Por mi okay, hijo. Peppa Pig is your, your, <laughs> is uh, the program. Ah. Okay, because you have kids, that's why. Okay, now let's listen to Vladimir. Hello, Vladimir. Good evening. Hello, teacher. Okay, we're talking, me? hello, we're talking about programs. TV programs uh, or series. Mm -hmm. Um, My program favorite uh, anime. Okay. Uh, anime which yeah. one there, there are a lot of uh, series of anime do you have one in yeah. specific mm -hmm. one uh, no no not really no, no, specific. no in really. general okay thank okay. you Luis good evening good evening teacher okay we're talking about favorite programs uh, or Disney TV shows Plus. Mm -hmm. Disney Plus business what I'm sorry Disney Plus. Ah, Disney Plus. Okay. Uh, what program do you see on Disney Plus? Um, Phineas y Fer um, <laughs> yes. for, uh, for uh, with my son. Ah, because of your son. Yeah, that's a good. That's a, a very nice program. Thank you. Like uh, Alejandra, that she watches Peppa Pig because of her kid, right? Okay, good. Now let's listen to Jonathan. Hello, Jonathan. Hi, teacher. Good Hello. evening. Hello. Uh, tell us your favorite program or TV series or TV show. Um, my favorite series is uh, The Walking Dead. Wow, that's a good one. I saw only seven seasons. Seven seasons. Siete temporadas. No. That's very interesting. No. Ah, well. Of course, there are sí, there are a lot of, yep, yeah there are there are a lot of seasons okay so thank you and let's listen now to um Raul are you there I'm sorry Raul I didn't I, I couldn't check your your message no pude revisar tu mensaje porque ya venía un poquito apresurado but um how are you Raul are you okay Raúl, are you okay? Yes. Okay, we're going to wait. Right. Um, Evelyn, hello, Evelyn. Good evening. Okay, hello. We're talking about TV programs or series or TV shows mm -hmm, that you see. I'm sorry. My program favorite is. Infantil. Infantil. Okay, you see like princess. kids. Okay, kids program. Mm -hmm. Wow, that's okay. Thank you. Okay, um, we are waiting for the rest to get connected. And Carla, good evening, Carla. Hello, Carla. Hello, good evening, teacher. Oh, okay. Um, can you mention any program that you watch on TV or on your computer or in on any platform i don't have you don't have no, okay that's okay um there are some some programs that are very interesting they are very attractive i i am watching for example the falcon and the winter soldier that's very interesting but i like some other series for example breaking bad better call Saul very good ones so and to get started we go to the question when you were a kid what did you want to be so in this case um we can say for example when i was a kid i wanted to be and i can tell you that in my case when i was a kid i wanted to be a magician yo quería ser un mago Hoy, hago, hoy soy mago, pero de dinero porque lo desaparezco. But in my case, yes, when I was a kid, I wanted to be a magician. Quería ser un, un mago. Okay, so let's listen now to Maria. What about you? What did you want to be? When I was a kid, I want to be a doctor. 
a doctor. What happened? Yeah. Okay, what happened? ¿Qué pasó? Uh, Tuviéramos consulta gratis. Uh, I can study medicine for the money. Okay, yeah. That's the one money. reason, because of the money. Yeah. Uh, there are some other reasons. For example, uh, the time, or you, you yeah. get a family. Now that when you have a family, you have less time. Cuando tienen una familia, normalmente tienen, tienen menos tiempo. Okay. Well, but different reasons. Exactly. Okay. Okay. Good. Good. Doctor Romero. Okay. Karina, what did you want to be? ¿Qué quería hacer? When I was a kid, I wanted to be a dentist. A dentist. Imagínate. Tuviéramos dentista de gratis. Well. Okay. Dentist. That's good. You can do it. Puedes hacerlo. You are young. Tienes I don't esa... like that. Ah, you don't yeah. like it. Ah, oh, okay. <laughs> you regret it. Te arrepentiste. Okay. Yes. Así se arrepintieron todas las mujeres. Okay, good. <laughs> Thank you. Now let's listen to Alexis. What about you, my friend? What did you want to be when you were a, a kid? When I, I was a kid and I wanted to be a police a police officer, good, but you yeah. can do it now. Puedes hacerlo ahora. No. Oh. No, not anymore. Okay, good. A police. No, you are like very rebellious. Eres muy como rebelde. Good, thank you. Let's listen to Christy, que se está frotando aquí, como que va a comer algo rico. Okay, Christy, ya que te me escapaste la vez pasada, te iba a preguntar, okay? Cuando eres una niña, ¿qué querías hacer? Mamá. Eh, I was aquí. Yes. Mother, okay. Pero también, pero también nurse, a nurse. A nurse, good. Enfermera. Bien, podríamos hacer un hospital aquí. A doctor, a dentist, a nurse, okay. The police officer, okay. So good. So the nurse. Thank you. Raúl, hello, Raúl. How are you doing? Are you okay, Raúl? Hello. No problem. Eh, solo eh, estás dependiente de la clase. Y cuando, when you go, when you arrive at home, tell me. Cuando llegues a casa me avisas para poder preguntarte, ¿ok? Este, sí, eh, le estaba contestando la pregunta anterior, pero se fue la señal. Ah, no problem. I'm going to ask you later. Te voy a preguntar después, ¿verdad? No va a ser que... Y te ponga multa por mi culpa y me va, va a hacer que la pague. Que okay, no problem, Raúl. Ok, take care. Con cuidado. Ok. Ya paré con mi mamá. Ok, um, let's listen to Jonathan. Hello, Jonathan. Tell me, when you were a kid, what did you want to be? Um, when I was a kid, I want to be a police officer too. Ok, two police officers. Mm -hmm. What happened? You get... Ya, dejó de gustarme. ¿Te hiciste rebelde? Okay. No, pero ya no me gustó. Ok, no, you like. didn't like it. Ok. Good. That's one. Well, there are some reasons. Let's listen to Vladimir. When you were a kid. Cuando eres un niño. Uh, innocent. Como I want to be a kid. Uh, Ajá. I wanted the, to be. I uh, wanted to be detective. <laughs> A detective, okay, detective. good, a detective, <laughs> that's nice. You can be a detective now, puede ser detective ahora y descubrir de infidelidades, a lot of money, okay, <laughs> good. Annie, la del, la del comercial de, de Cedal, okay, Annie, <laughs> tell me, when you were a kid? When I was a kid, I wanted to be a flight attendant. Ah, fly attendant, good, yeah. That's a very good job because you can travel to different countries. You can know different places and people, okay? That's, yes, yeah. yes it has a lot of advantages. Tiene bastante ventaja, good. Let's listen to Carly, okay, Carly? Hi, Carly. When you were a kid, ¿qué quería hacer de niño? Yes, Carly, you. Okay. When I was a kid, I want to be a pediatrician. Okay. Okay, a doctor for kids, right? Yes. Ya ven que podemos hacer un hospital, podemos hacer pisto, gente. Okay, good. Thank you. 
to check the kids' health. Wendy, tell us about your wishes, acerca de tus deseos, your innocent wishes. When I want a kid is... Um, okay, when I was a kid, I wanted to be, or I wanted I to wa be. I, wa I want to be a um, flight att attendant. Okay, a flight attendant. Uh -huh. And um, um, nurse, a nurse, and teacher. And the, well, okay, good. A lot of things. <laughs> good, like different options. Yes, very, uh, very good options. All of them are uh, good jobs. So, esto, esto son buenos trabajos. Okay, Luis, ¿qué quería hacer el chiquitín de Luis? The little uh, one. System engineer. Ah, okay. System engineer. Okay. Good. You can be now. Puedes hacer ahora, poco a poco. But uh, sometimes we have some other jobs and some other obligations, right? Yes, that happens. Let's listen to Alejandra. Hi. Mm -hmm. Um. When I was a kid, eh, I wanted to be a aeromosa. A fly attendant. Sí, Tres aeromosas. Solo faltaba el avión. Good. Three fly mm -hmm. attendants. Thank you. Evelyn, what about you? I'm sorry, I, I can't hear you very well. You wanted to be the, a what? Teacher, the, the children. Ah, okay. A uh, teacher, oh, well, well, la preschooler, preschooler teacher, yes. Teaching kids, enseñando a los niños, okay. Well, very good, but it is, you need a lot of energy, necesitas mucha energía, por eso Chris está tomando agua. Well, to teach kids, believe me, Créanme que enseñar a los niños, well, well, some of you know, algunos de ustedes ya saben, it, it, it consumes you a lot of energy, consume bastante energía. Muy bien. Ok, thank you for your wishes. Ahora podemos, ya sé qué querían ser de ustedes de pequeñitos, when you were innocent kids, cuando eran chicos inocentes, puros. Ahora ya no, I'm sorry. But I know that you have very good jobs and you are very responsible adults. Son adultos responsables. ¿Verdad? Espero. ¿Ok? Tienen excelentes trabajos. Ways to say entiendo. You can say entiendo by saying I understand. And that's uh, very common. For example, ok, everything clear. Or did you understand? Todo claro. ¿Entendieron? Yes, I understand. But you can see, I see. Uh, in the case of a person is explaining a situation, uh, you are... Mm, I see, I understand, got it. This is more informal, the, the two, uh, the got it and gotcha are the most informal, son los más informales, okay? So you can say, I understand, I see, or got it, or gotcha. Gotcha significa como ya caí, como que ya, ah, ya caí, ya, ya caí con esa idea. Got it también es como ya entendí, okay? So you can say, I understand, I see. Okay. Como, por ejemplo, cuando les están explicando alguna situación, ¿verdad? O ustedes pueden decir, I see, entiendo, aunque no entiendan nada. But you can say, good. Um, well, en el caso, si los querían copiar, eh? and there, there you have it. I understand, no understand, no. Understand. I understand, I see, got it, como con, ga, como con A. Y la T se vuelve como R. Gary. Como Gary, de Bob Esponja, pero con T al final. Gary. En gotcha. Ok. So, there are different forms. And the next week, we're going to check different forms to say yes, no, more or less, fine, but um, I understand. Todas esas maneras, vamos a ver si las repetimos, porque si sí hay 
Eh, ya tenemos más vocabulario para hablar. Ok. So here we have some, let me see. I think I have some, some other vocabulary that I want, I want you to check. Let me see. Wow. I don't know where is it. Just let me check. Okay. Where is it? Where is it? Okay. Um, I'm going to to. Le voy a dar some. Okay. Here. Um. Here we have some appearance. We have curly hair. You know what is curly hair, verdad? And wavy hair. Dark hair, eh, oscuro, verdad? O pueden decir black hair. Fair hair es como, como rubio, pueden decir blondie, es más fácil. De hecho, hay una agrupación que se llama blondie. Red hair, ¿verdad? O pero podemos decir también, ¿cómo podemos decir? Cari, another form to say red hair. Ginger. Ginger, yes. Long hair. Ok, let's see who has long hair in here. Vamos a ver quién tiene cabello largo acá. Cari, ¿hasta dónde te llega? To the shoulder. Yes, más abajo hasta las rodillas. Good, thank you. Cari uh, and Annie, your hair is onto your shoulder, the stomach, como Eva. Okay, good. I I think that maybe the girls, in the case of girls, you can have like, or you feel like heat, como que, pues, sienten más calor, ¿verdad? That is one of the reasons why some of you uh, have and short hair like this short hair mustache like the like a, like a barber shop como la, la barbería verdad mustache no mustache mustache okay and we have gray hair nadie de ustedes lo tiene gray hair que ya pelo blanquito verdad a mí así se me está haciendo pig tails bueno estas son como las dos colitas que se tienen verdad When you go to kindergarten, maybe, the girls, it is very common that they uh, have it. La chica la tiene cuando va a kinder. Ponytail, as I told you yesterday, is one, one tail, ¿verdad? Que como la, bueno, como el pony. Bold, es pelón, todo lo que nosotros, los hombres, aspiramos a no ser. Yes. Big mouth, when you have a very big mouth. For example, you can see uh, Jim Carrey. And he has a big mouth, and there are some people, and there are some others that they have like a very small. Let's see. Uh, big ears, that's one of characteristic of, of, of some people. They have like big ears, uh, blue, brown, green eyes. Okay. Don't say black eye. When you say this black eye, es cuando alguien, when a person has punched on you, when alguien le ha pegado. Imaginémonos que Jonathan llega así. Entonces, he has a black eye. O sé sea, que nunca le ha pasado. Entonces, pero si queremos decir que son como oscuros, podemos decir dark eyes. Pero como los de nosotros son blue or son green, so you can say. Um, we have small nose, nariz pequeña. Yes. Freckles are pecas. Yeah. Glasses. Um, Big teeth, hay unos dientes, ¿verdad? Si tuviéramos una dentista aquí, no lo pudiéramos arreglar. Beard, barba. And we have fat, uh -huh. slim, thin, tall, short, que ya lo hemos visto. ¿Verdad? Old, eh, que significa viejito. Middle age es una persona eh, adulta, promedio, eh, entre los 30, 50, middle age. Young, joven. Handsome es guapo, beautiful, eh, hermosa, ugly, como ugly Betty, como Betty la fea, si, si no han visto esa novela, veanla. No les estoy diciendo como sea, sino que es muy buena. It is a soap opera, es como, pues, una novela. We have um, yes, no questions and short answers, ok? So, just to check, so, solo para revisar. Luis, can you help me, please, reading number one? Do I get up? Do I get up early? Yes, I do. Don't I do? 
I don't. No, uh -huh. no, I don't. Okay, that's good. Carly. No, I don't. Yeah, Carly here and then Alejandro. Okay, Carla. Do you call other company? Yes, you do. No, you don't. Okay, do you call? Call. Mm -hmm. And thank you, Ale. And then, and then Evelyn. Okay, Ale. Do they, do they uh, transport the product? Mm -hmm. uh, yes, they do. No, they don't. They don't. Yes. Okay, um, Evelyn, please. Do we? Uh, do we? Do we see policies? Policies. Mm -hmm. Policies. Yes, we do. No, we don't. Okay. Do we check the policies? Yes. Okay. Thank you. Now here we have some questions, and these are like quite simple, right? So we're going to make uh, these questions. Okay, uh, Kari, can you help me, please? Depends on you, from one to five. Si quieres hacer las cinco, dale. Okay, pick one. Are you working in a company? Okay, aquí sería do. Do. Do you work in do a you... company? Ajá, y la respuesta? Yes, I do. Yes, I do. Thank you. Now let's listen to Maria and then Annie. Okay, Maria, pick one from two to five. Do we listen in customers? Okay, do we listen to customers? Yes. We do. Nice, thank you. Okay, Annie and then Christy. Number one, no. Number one, no. Well, uh, number two, four or five? Two, four, five. Uh, they check product. Okay, solo te falta el do al inicio. Uh, do they check product? Ajá, uh -huh. no. Uh, no, I don't. No, they don't. Vamos no, a they don't. Yes. Pero, please, please. Okay. Sorry. Te perdono, no te preocupes. Okay, now let's listen to Luis and then Jonathan. So, Four or five. Bo, uh, eh, I boy new material. Okay, Come, comenzamos con do y buy se pronuncia buy. Mm -hmm. Do to buy. Do I buy material. new material? Okay, do I buy new material? Y la respuesta es no. No. No, no I, material. No, 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 I don't. Uh, no, I don't. Así ve. No, no, I don't. I don't. Okay, thank you. Okay, Milena, tu amiga, uh, Jonathan, go ahead. <laughs> do Milena and Pablo design logo? Uh, yes, I do. Yes, they. Yes, they do. Yes, they do. Mm -hmm. Perdón, okay. sí. Yes. Okay, that's it. Okay, now we start with 40, 45 seconds. Vamos a comenzar, pues con los 45 segundos de los que ustedes me van a dar todas las letanías, todas sus oraciones, eh, todas sus confesiones, your, your confessions. Yes, I know. No voy a sentir bien sacerdote. So, who is going to be the first? ¿Quién va a ser el primero? The first volunteer, para que vean, pues, voluntario. Yo sé que Astrid quiere ser la primera, pero, ok. Ah, Annie, ok, Annie. Go ahead. 45 seconds of your life. 45 segundos de tu vida. Ya. Okay. Ah, no, 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 relax. Si vienen a arrebatar, yo sé que ya se quieren ir, pero tranqui. Ok, I'm going, I'm going to use the, the, the timer. Ah, ok. Con timer. Cronómetro. Timer de cronómetro para que vean que no le doy a mal. Ok. Start. Good evening, teacher and classmates. My name is Anna. My middle name is Del Carmen. My last name is De Alvarez. My occupation is executive sales. My favorite food is salad. My favorite color is red. My favorite singer is Alex Campos. My number phone is 7041-7480. I have two sons, a girl and a boy. I like to go shopping. I like in San Marcos. I, I live in San Marcos. I love 
spend time with the family. Finish. Ok, good. Iba con todo, mira. Yo anotando aquí. Ok. 49 seconds. Si, les queda una, si ven una notificación, no la vean. Ok, 49 seconds. So, very good. Nice, Annie. Just uh, a pair of things. Un par de cosas. Name. Name. Ok. Yo sé que porque estaba bien animada lo hiciste rápido, pero está bien. Name. Um, favorite. Favorite. Please remember that. And spend time. Spend time. Ok. Name. Favorite. Spend time. Lo hiciste bastante bien. Congratulations. You. Thank you. You, you broke the ice. Rompe, Thank pues, you. Como dicen. El, la primera que, que rompe el jet. Good. Ok. Let's see now. Another. Solo vamos a tener eh, ocho. Y después vamos con otra, con otra ronda de ocho. Ok. Sí. Juramos, Alejandro. Todos juramos. Ok. You go. Ok. Good night, teacher. Josué. And classmate. My name is Alejandra Rodriguez. I have 28 years old. I am beautiful mother. I have one son. He has two years old. His name is Isaias Gabriel. He is my beautiful angel. I have one uh, brother and one sister. My brother, uh, his name is Gabriel. And my sister, uh, her name is Alba. My mother um, name is Reina, and my father name is Mauricio. I live, I live in San Salvador. My favorite color is brown. My favorite fruit is strawberry. And I work in Sara. It's a closed shop. My occupation is cashier. Wow, very good. 58 seconds. Porque no eran las notificaciones. 58 segundos. Very good, Ale. Ok. Just uh, to check a little, uh, a pair of things. Tu edad. I am 28 years old. Escuché que dijiste I have. Entonces, imagínate. Algo bien sencillo que ya lo sabes, pero a uno se le va. Ok. Um, cuando dices my mother's name. Ok. Porque escuché my mother's name. Pero es my mother's name. Y lo último, uh, I live. Cuando decimos live, es que estás en vivo. Cuando estás transmitiendo, ¿ok? Live, pero uh, I live es yo vivo. Congratulations, very good. You prepared very well. Te preparaste bastante bien. Pero, but, sí me gustaría ser de estudiante. But I can't. Ok, um, let's see. Another, another. ¿Quién más se me anima? Si no. Yo sé que Astrid tiene una gran ganas, pero la estoy dejando para después. Vamos a ver. Sí, Luis. Yes, you, my friend. Sí. Let's do it. Bueno, pues. Good evening. My name is Luis Mejía. My little name, Roberto. I'm, I am 32 years old. I live in Chalatenango. I'm from San Ignacio. I like to spend time with my family. I enjoy what I do at my job. I work in Cotegna del de Salvador. We are a company committed to develop and we are dedicated to non-intrusive inspections. I carry out another activity. Um, driver a uh, direct karaoke night and local hotel. I also collaboration in the tour with uh, audio equipment. My time is a bit fun thing. Theory is always so much different to do. I don't like beer. Ok, good. No te creo lo último, but ok. One minute and... Ok, one minute and 20... No, one and 20 seconds. Bien, very good. Excellent. Ok, just a, a couple of things. Eh, job, ok. Cuando hablas de trabajo, job. Cuando dices job es el de la Biblia. Ok, job. 
Remember that. Um, intrusive. Escucha intrusive es intrusive. Y cuando decís I also collaborate. ¿Verdad? Collaborate. Uh, you collaborate with your with the church. Okay. With the system of okay. sound. ¿Verdad? Con el sistema de sonido y todo eso. Okay. Good. Um, y lo otro es different. Okay, different. Escucha different. Okay. Different es de diferente. Uh, I, I don't know if I, I heard well. You mentioned that you work in, a, in the karaoke. You play the music. Yes, yes. Okay, so we can, we can have something like that. Ya que tenemos un par de cantantes aquí, recuerdo, según recuerdo, hay como tres. Ya podemos ver acá. Okay, good. Very good uh, information. Thank you, Luis. You added a lot of information that we didn't know. Agregaste mucha información que no tenía, que no sabía. Okay. Congratulations. Very good. Nice. Okay. Um, now let's listen to, to. What about Vladimir? Are you ready, Vladimir? Okay. Are you okay. Ready? Let's do it. Uh, uh, good evening, class. Uh, my present, my service to you. My name is Vladimir Santos. I am from um, Citala. I am 27 years old. I am working in Cotegna, El Salvador. Uh, my working is manager documentally. My favorite food is baleadas. My music favorite is bachata. My color favorite is black. I don't like I, I I don't like the yard, the heart, pardon. I don't like get the heart early. Get up early. I can do a lot of exercise. I can play soccer. Uh, my mother, my my mother name is Irma Yolanda. My father name is Mario Antonio. Okay. Good. One minute. Very good, Vladimir. Excellent. Uh, just uh, some, some, well, the feedback, la retroalimentación, ¿verdad? Que sería en este caso, um, my job is, mi trabajo es, porque escuché my work in it, eh? My oh, job. My work. Yes. Okay. Mm -hmm. Oh, I work in, ¿verdad? Puede ser. Cuando decís, Favorite, hay que decir siempre favorite y después la, el, el objeto. Por ejemplo, my favorite color, my favorite food, my favorite music. Pero si decimos my color favorite, eh, en inglés se escucharía como al revés. ¿Ok? Solo recuerda, my favorite color, my favorite music. Y de ahí está. Y lo último, my mother's name. Porque dijiste my mother's name y lo dijiste muy bien. Solo faltó esa S. Congratulations, Vladimir. Hablaste bastante. Le pedí 45 segundos. Ya veo que no son tacaños. Good. Now, let's listen to... What about... Alexis? Are you ready, my friend? Ready, right, teacher. Yes, let's do it. <coughs> Hello, my name is Alexis Sandoval. I am 24 years old. I consider Macy a happy, friendly human. I live in Texas, Pequen, together with my mother and brother. My favorite hobby is playing soccer and video games. My favorite food is chicken. My favorite color is black. My favorite bag is ACDC. My number telephone is 60, 20, 22, 97, 28. My email is aa 97 at gmail.com. I work in Cotegna, El Salvador. I perform as a traffic agent. I take car set as a border. Do not enter illegal. Merchandise, such as drug or cigarette. For my vacation, I want to go 
and to Mexico to enjoy the sun. Okay, wow, good. One minute and 12 seconds. Perfect. Um, just three things. Soccer, okay? Football, soccer. Mm -hmm. I listen soccer. Like, esa siempre confunde, bien rara esa palabra. But it is soccer. And then my telephone number or my phone number. ¿Verdad? Porque cuando, igual como el favorite que le digo. Porque no puede ser my number telephone, sino que my, uh, my telephone number or my phone number. Y lo último, merchandise. ¿Verdad? Tu trabajo es como de filtrar, ¿verdad? Estar pendiente de todo eso. Ok, good. Yes. Wow, very interesting. Thank you. Very good, Alexis. Congratulations. Ok, I uh, have one more. One more night. Let's listen to. Carla, are you ready? Yes. Ok. Come on. Ok. Hi, good night, everybody. Uh, my name is Veron. I am 20 years old. I live in Santiago, Nanarco City. I work in a toilet paper factory. I am secretary. My boss is Miss Sandoval. On Monday to Friday, I got out around five and go to work at six. I arrive home around the six thirty. Yeah. And Saturday and Sunday, I got up at 7 to 8. And I have son. His name is Moises. He's uh, six years old. Uh, I live in a small house with my family. I have three sisters. Uh, personally, and personally, I don't like pets because my son is allergic to animals. Um, but my family prefers dogs and cats. And I have a Wow. Okay, good, that's good. Carla, very good done. Congratulations. One minute and 30 seconds. Well, can you see? Thank okay, you. Uh, only three things. Good evening, Carla. Tú siempre me dices good night a todos nos mandas a dormir. Good evening, remember. And cuando decimos los números hay que decir la última letra, eight, ¿verdad? Porque escucha como eight, si dice eight como que eight, ¿qué onda? No, eight, the number. Y cuando decís I have three sisters, plural. Uh -huh. Porque si, si no, three sisters como tres hermanas. Eh, tienen que ser tres hermanas, tres sisters. Ok, congratulations. Felicidades, Carlos. I like it. Me gustó bastante. Ok, um, let's move on this. Vamos a movernos a, pues, a este tema que me interesa un poquito. Y es el que les había estado comentando hace tiempo, que son the silent letters. When we have silent letters, ese tema es bien importante. We omit the pronunciations of some letters, especially vowels but there are some letters that are, are consonants and we don't have to pronounce them english silent letters silent b tenemos la b silenciosa tenemos from dumb bomb no decimos bomb no, bomb climb plumber plumber so in this case, the B, the letter B, the consonant B is not pronounced. Crom, dom, bomb, climb, plumber, no plumber, plumber. Okay. And then we also have the silent C, silent C. C source, science, muscle, muscle. Look here. Yo no tengo, ok? So in this case, the C is not pronounced. La C no se pronuncia, ok? C source, science, muscle. ¿Verdad? Entonces, uh, well, then we have B, C, and then we have, we have letter D. Miren como les decía, Wednesday. Wednesday. Aquí también hay una silent letter que es la letra E, que no se pronuncia. Sin embargo, como aquí estamos, we have like the category of letter D. 
So that's why uh, letter E is not marked with uh, red color. So Wednesday, no Wednesday, no Wednesday. Handsome, verdad? Handsome, no handsome. Handsome, sencillo. Había un compañero que le decían handsome. Realmente no era handsome, pero la, mis compañeras eran malas, así que handsome. Ok. Eh, grandson. Igual, aquí la D no se pronuncia grandson, que es nieto. And then we have silent G. Sign. No sign. No. Sign. Design. Estas se parecen. Sign. Design. Foreign. Un grupo que se llama Foreigners. No sé si lo han escuchado, es muy bueno. Uh, benign, align, ping, bien extraño, ¿verdad? Entonces no se pronuncia, no se pronuncia. Silent, uh, age, echo, ok, echo, honest, hour, echo, honest, hour. And silent, uh, silent, k, night. Si se dan cuenta, esta palabra se parece mucho, bueno, es literalmente el, la misma pronunciación que noche, solo que con K, night, ¿verdad? Night significa caballero y solo night es noche, pero son homófonos. They are, they are homophones, so the pronunciation is the same, but the meaning is different, el significado es diferente. Eh, now, eh, no, ¿verdad? No, do you know, do you know? That song, for example, con esa canción, a knife. Knife. Okay, so let's listen to some of you pronouncing uh, these letters. Ale, you start. Pick one and pronounce it. Let the chair? Yeah. Pick one and pronounce it. Any of these letters. Cualquiera. Yeah. Um, veamos sin ok ah, sería sign ay perdón sign sin significa pecado Ajá. ok, okay. sign señal ok thank you Carly and then Luis um, crom sorry crom ah crom good thank you yes Uh, Luis and then Christy. Our. Mm -hmm. Our. 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 Mm -hmm. ¿Sabe? Our. Se, se parece como decir nosotros. Our. La misma. Ya. Yeah. Bien extraño. Ok. Christy and then Annie. Our. Yes. Thank you. Annie and then Jonathan. Wednesday. Yes. Jonathan and Cari. Plumber. Plumber, Gary and Alexis. Council. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Okay, Alexis and then Evelyn. The night. Yeah. Evelyn. Side. Side. Okay, okay. Uh, Wendy and Astrid. Que se me esconde. No. Mm -hmm. Yes. Astrid and Maria. Handsome. Okay, handsome. Handsome. Yes, thank you. Maria and Vladimir. Nice. Yes. Vladimir and Raúl and, bueno, tal vez Raúl ya está Okay, handsome or mozo? Mozo. Ah, okay, mozo. Okay. Bueno, ahí vamos. Good. Raúl, are you driving? ¿Vas manejando todavía? Yes, I think. Ok, thank you. No hay problema. Después seguimos, Rob. Thank you. So, now that we have this clear, ya tenemos esto claro, eh, ya podemos tener como con una idea más certera de qué letras, cuando yo le decía chocolate en lugar de chocolate, ¿verdad? Era por eso mismo, por el hecho de que no podemos pronunciar todas las letras porque ya es parte del idioma. Ok, so now we're going to practice the conversation days of the week vamos con la conversación 
de los días de la semana y esa conversación yo se las había mandado por what. Ok. So here we have days of the week. This is a conversation. And um, vamos a, a practicarla. Así que necesito que, bueno, aquí se la voy a poner. Pero igual ya la tienen también ustedes en su en su dispositivo, en your móvil. Ok. So, es bien fácil. Este es demasiado. De, de verdad que rápido la vamos a terminar. Pero antes que nada, eh, necesito que le den como una revisadita. Ok. Den una revisada a, a esa conversación para que no los agarre así en curva. Si se dan cuenta, les estoy enviando las conversaciones antes. For you to have a, a, a preview. Para que ustedes tengan una vista previa de todo esto y no la veamos de un solo, así como que de la nada. Sino que desde antes, como que nuestro cerebro vaya a, a, como que acomodándose. Y todo eso con este, ¿cómo se llama? Con la conversación. Ya, mientras paso lista. I'm going to check the attendance list. Ok, Alejandra. Yes, I know you are there. Sé que estás ahí, Alejandra. Hi, teacher. Present. La, <laughs> tengo emocionada. Thank you. Ok, Alexis. Present, teacher. Good one. Ani. Present, teacher. Nice, thank you. Um, let's, uh, Christy. Thank you, Astrid. Yes, you Thank you, Vladimir. Present teacher. Good one. Edwin. No. Evelyn. Yes. Thank you. Irma. No. Not here. Jenny. Not here. Jonathan. Yes. Yeah, I'm here. That's it. Gary. Right. Yes. Good. Carla. Ok, Carly. Present. Yes, I know you're there. Luis. Uh, present, teacher. Good. Maria. Present. Thanks. Uh, Norma. Well, Norma is not here. Raquel. Raquel is uh, feeling really sick. Pobrecita, está bastante enferma. Bueno, yo sé que algunos de ustedes también están un poquito mal de salud. Um, ¿Verdad? Ok, Raquel, Raúl, yes, creo que ya. Uh, yeah, hello, ya te vimos que estás aquí, como Tokyo Drift. Wendy, oh. are you there? Hello, Wendy. Present. Thank you. Ok, and Jimmy is not here. Ok, so now that we are about to practice this conversation, let's uh, check. So, conversation number one says, Sorry, it says, uh, what days do you work? I work Monday, Tuesday. Por favor, no me digan Tuesday. Por favor, please, please. I beg you. Se lo ruego. I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I don't work Wednesday. Wow. That is a nice agenda. Agenda, okay? Uh, yeah, but I sometimes work on Saturday. What about you? Sometimes. I work Monday to Friday. Nice. You have weekends off. Mira, aquí se pronuncia off. Weekends off, que son los fines de semana libres. O un, cuando dicen day off, día libre. Yes, I never work on Saturday or Sunday. Good. When is the party? The party is on Saturday. Oh, I have a game on Saturday. Oh, that's too bad. I am only free on Sunday. Sorry, on Sunday I am busy. Se dan cuenta que esta palabra siempre parece busy. Three. What days do you have English class? I have class from Monday to Friday. When do you have math class? Con theta, math class. I have math class every day. Oh, what about history class? I have history class on Wednesday. Wow, you have a busy agenda. Nuevamente, busy y agenda. I know. When do you play soccer? 
I play on Tuesday and Friday nights. Nice. I only play on the weekends. Really? Can I play with you? Yes. We play on Saturday and Sunday at the park at 10. Great. See you this weekend. See you then. Se dan cuenta que hay pocas palabras complicaditas o palabras nuevas. Agenda. Sometimes. Busy. Math. About. Busy. Agenda. Ok. Um, questions about the vocabulary. Creo que se entiende bastante bien es, estas conversaciones. No es necesario que las, que las traduzcamos, ¿verdad? Se refiere principalmente al trabajo. ¿Qué días trabajan? ¿Qué días tienen libres? Eh, cuando lo del tema de la fiesta, cuando tienen clases de inglés y cuando juegan fútbol, si pueden pues, acompañarlos. Así que, uh, I'm going to give you like one minute to practice, un minuto para que le den una revisada, ¿verdad? Eh, realmente no está difícil, ¿verdad? Es de las conversaciones más fáciles que hemos tenido. Así que, let's do it. Vamos a practicarlo en este momento. En este momento. Mientras les asigno los grupos. Okay, Carla, I need you to accept. Yes, that's it. What days do you have English class? I have class from Monday to Friday. When do you have math 
class. I have math in class every day. Oh, what about history class? Hello, Alejandra. I'm sorry. Um, you're going to practice with me, okay? Vas a practicar conmigo. En... Okay. Okay. Um, necesito que practiques todas las partes que dice toda la guama, okay? Okay. Okay. Ahorita. Ya regreso. Okay. Te voy. Doy okay. unos tres minutos. Okay. What did you play soccer? Uh, soccer. 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 Uh -huh. I play on Thursday. I play on Thursday and Friday night. Nice. I know. Conversion uh, for. When do you play soccer? Ah, perdón, I usted, 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 sí, sí. On Wednesday. I can, I. No, whoa. Ah, whoa, whoa. You have a busy. Okay, Ale, let's do it. Vamos a hacerlo, okay? Let's practice. Vamos a practicar. Um, vamos con conversation one, okay? You start. Okay. Tú comienzas. Okay. I'm, so, I'm sorry, it's not here. It's not this. <laughs> okay. Um, here, 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 here. Okay. Uh, yes, yes, yes. I have it. Yeah. Go ahead, please. You said a woman? Oh. Yeah. Ah, just sorry. I'm, I'm, I'm sorry. I'm sorry. Okay. What okay. days do you work? I work uh, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I don't work Wednesday. Wow, that's a nice agenda. Yeah, but I sometimes work on Thursday. What about you? I work Monday to Friday. Nice. You have weekend off. Yes, I never work on Saturday or Sunday. Number two. When is the party? The party is on Saturday. 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 Oh, I have a game on Saturday. Oh, that's too bad. I am only free on Sunday. Sorry, on Sunday I am busy. Yes. Number three. What days do you have English class? I have class from Monday to Friday. When do you have math class? I have math class every day. Oh, what about history class? I have Eastern class on Wednesday. Wow, you have a busy agenda. I know. Or you go. You start, Ale. Hola. Tú comienzas, number four. Okay, perdón. When do you play so soccer? I play on Tuesday and Friday nights. Nice. I only play on the weekend. Really? Can I play with you? Yes, we play on Saturday, Saturday mm -hmm. and Sunday at the park at 10. Great. See you this weekend. Mm -hmm. See you 10. Ok, Ale, estás mejorando bastante la, la pronunciación. Pero, ok, uh, pero me estás diciendo algunas como eh, Saturday. Creo que ahí te confundiste un poquito. Es okay. que me quiero ver, creo que confundí, es que hay dos que se parecen, ¿no? Yeah, bueno, está Saturday, and Sunday, de ahí con la de Thursday quizás. Thursday. El resto, el resto las pronunciaste muy bien. Así que me alegro. Okay. Gracias. You're welcome. Okay. Ok, hello, now we are back. Ahora estamos de regreso. Vamos a ver quién nos colabora. I need four pairs. Necesito cuatro eh, pues, parejas, cuatro equipos. Eso está bastante fácil, ¿verdad? Súper fácil. Aprovechen ahorita que está fácil. Yes. So I think that we don't have problems. Recuerden, recuerden. 
Uh, sometimes con S. Hay una canción romántica de Britney Spears que se llama Sometimes. Bastante buena. Me la dedicaron una vez. Sometimes. Um, vamos a ver. Busy. Ah, por ahí escuché. I listened. Que me estaban diciendo play. Ok, es play. Play. Ok. De ahí el resto creo que sí. Friday, por ahí me dijeron Frida y como que Frida Kahlo, no, Friday, Friday, remember. Bien, um, vamos a ver quién va a ser um, de las primeras, bueno, vamos a ver cuatro parejas, ok. Um, quiero ver quién tenga carita de yo no fui. Um, yes, sí, Annie, vos tenés cara de yo no fui, ok, Annie, who was your, your partner? ¿Quién fue tu compañero? Jonathan. Ah, Jonathan. Y se fue corriendo. Ok, ya va a regresar. Ok. Jonathan, you are number one. I'm here. Ok, that's good. You are number one. Vamos a ver qué otra couple, qué otra. Bueno, pair, pair. Porque couple, couple, couple es pareja, you know, romantic. Pero pair es como <laughs> pareja, pues, ya de, de, de trabajo normalmente. Ok, so we have Annie and Jonathan. And let's oh. listen to. Yo a Astrid quiero escuchar. Yes, Astrid. Who was your, uh, well, who is your partner? ¿Quién es tu compañero? Who is your partner? Eh, Karina. Karina. Ah, oh, ok. Ya ves, Karina. Te sigue, te sigue. Es ok. Um, Annie, number one. Astrid, number two. Nos faltan tres y cuatro. Vamos a escuchar a Alexis. Ok, Alexis. Who is your partner, my friend? Carla. Carla, you are number three, Alexis. Ok, you and Carla are number three. And number four, we're going to listen to Evelyn. Who was your, your partner? Sí, no recuerdo eso, no sé qué. No recuerda, mira, sabes que no, eso es pecado. Yo solo mujer? Lo, lo escuchaba, lo veía, pero estaba lo mejor que Ah, pues estabas escuchando tu conciencia. Ok. Sí. Ok, who was with Evelyn? ¿Quién estaba con Evelyn? Estaba contigo. Qué, qué bárbara, Evelyn. Punto menos, sí, mira. Es que yo no estaba viendo acá la, la conversación. Te ves postre a todos. Ok, um, let's see who was with Evelyn. Ya sé cómo voy a averiguar esto. Y no aparece, mira. Vladimir, vos sos. Vladimir, ¿y por qué no hablaba? Calladito uh, está, mira. No, no, no recordaba porque no vi la... No sí, la pero vi diputado, la, la ok. Good, good. Ok, Vladimir, you are number four. Ustedes son número cuatro, ok. Ok. Ok, good. Ok, uh, who is number one? Vamos a ta, 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 number one. Ajá. ¿Quién es number one? Go ahead. Ah, Ani, okay. ya me acuerdo. Ok, we start. Yeah. Uh, okay. First. Uh -huh. Yeah, you go. You go, Jennifer. First. Ah, uh, I'm sorry. Uh, what day do you work? I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I don't work Wednesday. Wow, that is a nice agenda. Yeah, yeah but some days work on Saturday. What about, about you? About you? No, I, work, I, I work Monday to Friday. Nice. nice. You have weekends off. Oh. Yes. I never work on Saturday or Sunday. Yes. Good. Bien hecho. Pero mira, Ani, este es tu nemesis. Mira, te vas a poner planas. What about you? What about What, a, what about you? What ah, como decir you? what? A, what a mi vecino. Okay. What ah, okay. about you? Okay. Good. What about you? Thank you. Thank you. Thank you. Okay. You did a very good job. Ok, number two, los elegidos. Ay, lo que me gusta es que nadie aparece. Si no, si no me equivoco, Astrid, yes. Astrid, sí. Yes, oh, estaba okay. toda seria. Uh -huh. no. Ay, hablamos de fiesta. Ok, when? When is the party? The party is, is on the Saturday. Oh, I have a game on Saturday. 
Oh, that's too bad. I am only free on Sunday. Sorry, on Sunday I am busy. Yes. Hicieron la tarea. Good. Me escucha. Música para mis oídos. Ok, number three. ¿Quiénes son los que se esconden? Yo te Prófugos de la ley. Ok, go ahead. Number three. Ready, Carla? Yes. Ok. What day do you have English class? I have a class from Monday to Friday. When do you have math class? I have math class every day. Oh, what about history class? I have history class on Wednesday. Wow, you had a busy agenda. I know. Yes, 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 Thank yes. You. Excelente, lo están haciendo muy bien. Me alegra, me alegra. Estoy ganando mi salario. Good. Okay, number four. What about number four? ¿Quién está? Lo que, ah, lo que no querían. Uh -huh. okay. Vladimir, Vladimir. Estamos ahorita a la conversación. Okay. okay. Uh, conversation. Ah, I play on Thursday and Friday night. Noon. Night. 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 I only play. Really? 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 I can I play with you? Yes, we play on the Saturday and Sunday in the bar. At Red. Wet. See you eat weekend. See you then. Okay, very good. Very good. Solo un detalle. Aquí se dice great. Wet. Ah, great. Wet. Ajá. Es una palabra que yo digo bastante. Tengo que quitármela. Okay, great. Y la otra sería can I play with you? Okay? Can I play with you? Ese sería can I play with you? Okay, lo hicieron bastante bien. Excellent. Good. Bien, ahora seguimos con... ¿Cómo que estoy presentando un show? Ok. Ok. Thank you. Very good. Lo hicieron bastante bien. Considero que lo están haciendo bien porque está avanzando, pero también si se dan cuenta, es, eh, eh, this is a very basic conversation. Entonces las conversaciones, posiblemente algunos de ustedes en algún momento puedan pensar de que no están avanzando ni aprendiendo, pero sí están aprendiendo y sí están avanzando, porque si se dan cuenta que esas conversaciones que son fáciles, las dicen todavía con mayor fluidez y no les cuesta. Eh, estuve revisando, I was checking on the, on the groups, and you practice this conversation like three times, como tres veces la practicaron algunos. Entonces quiere decir que, pues sí están mejorando. I like it. Yes, me gusta bastante. Ok, we have unscramble the sentence. Vladimir, ¿qué significa unscramble? Vamos a ver, Vladimir. Vos sos la clave del éxito aquí. Uh, quiero ver un scramble. Vamos, ¿qué te dice tu corazón? Uh, eh, quiero ver el, como el significado, ¿no? Casi. Bueno, tu corazón te miente. No, pero no dice eso. Thank you, Vladimir. Cristi, vos que te estás riendo. Ok, Cristi. ¿Qué es unscramble? Revuelto. Vaya, otra vez. ¿Qué hiciste sin ver? Hay que ordenarlo. Ah, yes, yes, yes. Vaya, sí, vamos llegando. Ok, scramble, solo la palabra scramble, ¿verdad? Significa revuelto, relajo, lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Pero unscramble sí ya se refiere pues a ordenar. <coughs> We have four sentences, cuatro oraciones, y vamos a ver, Luis me va a decir una. Alejandra me va a decir otro. Alejandra, Luis, ok. Vamos a ver aquí más. Ya voy a elegir María. You're going to tell me one. And. Ok, and. And Alexis, ok. So, Luis, you're, you're the first. Uh, three. Three. Number three, ok. Let's go with number three. Um, Friday, 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 Carlos, eh, uh, Friday, Carlos, Sam, 
uh, reports. I know. Ok, te voy a dar tiempo. Nadie agarre la de, la de Luis, no se la van a ganar como le ganan los asientos en las cosas. No, ahí déjenlo. The number three is for Luis. Lo que me gustó es que intentase, Luis, ¿verdad? Es, de eso se trata, tener la iniciativa. Ok, Alejandra, are you ready with your sentence? And four. Ok. Eh, sería... Um, she... She already... No, no, no. She meetings? Uh, Casi. Uh, okay. She, uh -huh. no. ok, te voy a dar tiempo también. Ok. A otra que le miente el corazón. Good. Thank you, Alejandra. Um, we have Alexis. What about you, my friend? One or two? Two. Ok, two. She make her. With during Brenda phone call. Casi, casi. Ok, no hay no problema. Te voy a dar tiempo. Miren que yo creo que su corazón está un poquito estresado. María, María. Tú eres la salvación, literalmente. Ok, number one. Uh, he doesn't. He doesn't. He's. His job, he doesn't his job to try every day. Casi, casi. Casi, pero no. Vamos a otra vez a Luis. Ok, Luis. Number three. Um, sería eh, Friday's, Carlos, Ripo, eh, Sería mmm, Friday. Ay, le está buscando en Google. Qué I bárbaro. No. I don't know. Ok, eh, you don't know. Lo que se me viene I, nomás I es. I got it. <laughs> okay. Number one. Ah, que vaya. Ya okay. se iluminó el señor. Good. Luis, <laughs> Buxo. Ok, number one. He doesn't dry. He doesn't try every every day his job. Okay, good. Ay, se me, me comí el tú. Okay, vaya, si tenés hambre. Listen. <laughs> Como le dijiste, válida, pero la oración uh -huh. es He doesn't drive to his job every day. He doesn't drive to his job every day. He doesn't write it. Okay. Uh -huh. No, tranquilo. Borderless. Okay, good. Yeah, borderless. No, good. Very good. Ya ves, no tenés tan, tan revuelto tu, tu corazón. Okay. Alexis, pobrecito, creo que le dio dolor de cabeza. Vamos a ver, Alexis. Intentemos. Intentemos. Number two. No. 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 Okay. Te voy a dar un poquito más de tiempo. Si no, ya, ya sé quién le más le voy a preguntar. Um, Ale. Eh, solo una consulta antes. No sé cómo se pronuncia la primer Mamá. palabra. De Mi, la esta, de es, Mamá. esta es meetings Mamá. y esta se, se dice arranges. Meetings. Meetings. Y... Arranges. 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 Entonces creería que es she every meeting. Meeting. And week. Er, ¿Cómo se dice que se pronuncia? Arranges. Arranges. No sé si está correcta. Well, I'm sorry. No. No. no uh, casi. Okay. okay, no problem. Bien. Es, yo creo que sí la puse un poquito relaja esta. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más tiene una idea? Number one is taking. Two, three, and four. Vamos a ver. A Carla le veo como una mirada como que ya la tengo. Jonathan, you have yours. ¿Tienes alguna? Yeah. Which one? Uh, the third. Number three. Uh -huh. um, on Friday, Carlos doesn't send reports. Ok, good, good. Muy bien. Aunque es, normalmente es al final. Carlos doesn't send reports on Friday. 
pero es válida. Pero muy bien, very good, muy bien hecho. Porque está complicado. Thank you. Ok, so number two and four. ¿Alguna idea? Carla. Um, I'm not sure, pero... Uh, I'm not sure, pero yo, yo, dale. Pero, pero yo creo que podría ser así. Ok, go ahead. She, she, she every weekend meeting a ray, a ranger. A ranger, pues casi. Solo hay como dos palabras que hay que mover. Bueno, tres, pues. Casi, casi. Bien. Ajá. Ajá, por ahí va, por ahí va. Dale. She, she every weekend arranges meetings. Más o menos. She arranges meetings every week. Ok, but that's good. Bien, la dos es la que tenemos problemas. Ok, vamos a ver. Cari. Ni le ocre. Brenda makes phone calls uh, during the week. Ok, good. Te ganaste un dulce datado. Yes. Brenda makes phone calls during the week. Sí, sé que estaban difíciles, lo acepto, pero pues así es la vida. Ya le puedo poner otra, no se preocupe. Ok. Now, to check, vamos a hacer una actividad de speaking. <clears throat> Just to refresh para refrescarles. I get up, I take a shower, I get dressed, I have breakfast, I go to work, I start work at nine, I have lunch, I finish work, I arrive, I have dinner, I watch TV, I go to bed. Okay, this is like the normal routine uh, from Monday to Friday, okay? And then we have this, um, watch TV, go to the movies, play video games, listen to music, read, surf the internet, oh, wow, wow, wow play instrument, go shopping, do play sports, spend time with family, go out with friends, study. In this case, uh, bien, vamos a hacer algo. Um, voy a hacer grupo de cuatro. Y necesito que tenga un cuadrito parecido a este. Solo me van a poner el name, van a poner day, and activity routine el nombre, el día y la actividad que ellos hacen. Puede ser, it can be, una rutina como de trabajo o puede ser pasatiempos, ¿ok? Remember, name, day, activity or routine, ¿ok? Así que voy a hacer grupo de cuatro y cada uno va a decir, por ejemplo, ah, dice Astrid, On Monday, I have lunch at one o'clock, por ejemplo. Entonces, ustedes escriben eh, Astrid, day, que es, um, ¿qué día dije? Monday. Y activity, have lunch, ¿verdad? O simplemente lunch at one o'clock. O puede ser in the morning, ¿verdad? O puede ser in the afternoon, at night, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿ok? Recuerden, name, day, activity. Solo tres cosas. Y normalmente solo van a hacer dos cosas, pero day activity, porque el nombre no lo van a decir, simplemente lo van a tener. ¿Ok? So. Um, let's see. Ok. Okay. Just let me check. Hmm? Okay, go ahead. Tomen apuntes, take notes.
Ok, aquí tenemos eh, cinco, ¿verdad? Pero ustedes son los cinco Avengers, así que lo sé que lo van a hacer rápido, ¿verdad? Entonces solo ya tienen los hermosos nombres, ¿verdad? De hermosos y sexy nombres que tienen acá. Okay. Alejandra. Eh, de, um, puede ser cualquier día. Sí, sí puede ser cualquier día y puede ser una actividad o dos. Yo sugiero una actividad. Sencillo. Thank okay. you. Okay, you're welcome. Um, veamos. Ah, okay. Carla, vea. Yes. On Monday, call it report of, of production. In the afternoon. Alexis. My name is Alexis. Uh, on Tuesday, are uh, exercise. Voy a repetir, Alexis, que no puse atención. Ok. En mm. Tuesday, I exercise. Ok, very good, Alexis. On, on Tuesday, martes, on Tuesday, you exercise. Very good. ¿Cómo vamos acá? Ya casi terminamos. Okay, um, my turn. Ok, go ahead. On On Sunday, uh, I spend time with my family all day. Ajá, está como abrido los años. Entonces vamos con Vladimir. La, la imagen de la, de la actividad. No te me captó. Ok, I'm going to show you. Solo tiene que hacer esto, ¿eh? Solo escribir el eh, nombre, day y la actividad. Okay? ok. Thank you. You're welcome. Entonces, Vladimir, ¿voy yo o va eh, usted? Si quiere, usted, porque ahorita no tengo luz para. para ah, escribir. ok. Vale. ¿No? Entonces, my name is Wendy. Uh -huh. Day is Friday. Go to supermarket. Friday. Y sería lo último, perdón. Sí, eh, ajá. Activity. Go, go ajá. supermarket. Ok. Friday, Alejandra. Friday. No sé qué tenés con Frida y tú. Uh, no, dije ah. activity. O oh, dije ah. Friday. Friday, dije. <laughs> Los, okay. I'm sorry. Okay. Friday. Continue. Finish. Yes. More or less. Nah, more or less. <laughs> Ese es un no. <laughs> ok, continue. You finished. Terminaron. Finished. Yes. Yeah. Okay, good. Se vieron que les dije que iban a terminar rápido. Okay, so let's go. Está bailando Sakari, como ya vamos a terminar. Yo, hoy es viernes. And the body knows it. El cuerpo lo sabe, ¿verdad, María? Hasta el cuerpo sabe ¿verdad? que hoy es viernes, aunque estemos enfermitos. Yes, of course. It's Friday. Yeah, it's Friday. Um, do you work tomorrow, Maria? No. Okay, what about you, Christy? Do you work tomorrow? 
No. No, no. Yeah. Cari, you? Yes. No, nah, sorry. Pero esa joven te puede depelar. So, <laughs> yeah, that's true. Yes, yes. Oh, ya ves, <laughs> that's true. You... When I was young, cuando era joven, yo me depelaba tanto. Yes. Pero ahora ya no. Okay, so. Teacher. Yes. Jonathan dice que se le fue la energía. Ok, um, bueno, solo nos quedan 29 minutos, espero que, que, que pueda, le pueda regresar la energía, espero que sea la energía, la del, deseando ah, su energía de vida. A Vladimir también me parece. Uh -huh. Sí, lo noté, ¿verdad? Tranquila, okay. Karina, vos comenzás, ya vas a comenzar, Karina. Ok, so, um, let's talk about the activities of your classmates, ok? Ustedes pueden comenzar on Monday, pero pueden ser de dos maneras. Pueden decir, por ejemplo, on Monday, Annie uh, goes to the, goes to the, go, well, on Sunday, perdón, Annie goes to the church on Sunday. O pueden decir, on Sunday, Annie go, goes to the church, ¿verdad? Ese on y el día, on Sunday, puede ir al inicio o al final, ¿verdad? Ustedes deciden. Cari, you start. De cualquiera de tus compañeros, your partner. Um, María spend time with his her family <laughs> on Sunday. Ok, uh, ok, nice. María spends, spends, tercera persona. Ok, good. Okay. Thank you. María, you go. Ok. Uh, Karina go out with her friends in the afternoon on Saturday. Ok, Karina goes. Goes. No. Yes, se va. Vas a ver dónde se va. Ok, thank you. Christy, you go. Acuérdense de, de las terceras personas, ¿verdad? Solo eh, recordarles algo. Si sí, me aparece aquí esto. Como vamos a hablar de las terceras personas, vamos a estar chambreando las terceras personas. It is necessary to say works, it's, o, oh, por ejemplo, en este caso, si decimos goes, ve, Karina goes, se va, no voy a decir dónde, pero se va. Um, si decimos que pasa tiempo, spends, si decimos que alguien mira, watches, ok, tenemos que utilizar las terceras personas. Ok, we have chat. Ok, Alexis. Ajá. On Thursday. Eh, exercise. Ok, exercises. Ok, exercises. sería Alexis. Yes, Alexis exercises okay. on Thursday. Como dije, el, okay. el día, y repitiendo para que escuche también este, el día puede ir al inicio o al final de la oración, ya sea on Thursday, Alexis exercises. O puede decir Alexis okay. exercises on Thursday. Ok, okay. thank you. Okay. Yes, yes. Very good, pero muy bien hecho. Ok. Recuerde. Uh, vamos ahora con... Yes, Alexis. Ok. On Friday, Annie, get up, by into work. Ok. Gets up. Ok, gets up. Uh -huh. Después voy a explicar eso, lo, lo, los phrasal verbs. Los, los, esos verbos que van como... Que tiene el verbo y una preposición. Thank you. Ok. Um, let's listen now to... Luis. Ana del Carmen, Ana del Carmen, Sunday, I get up 9 m.m. Ok, uh, podríamos decir al inicio on Sunday o al final. On Sunday. Ok, on Sunday, on Ana Sunday, del Carmen, Ana del Carmen, get up, get up, get up, get up at 9 m.m. Ok, Ana del Carmen gets up, muy bien, aquí Luis no hay que decir I, ¿verdad? Porque si dices, ahí te refieres a ti, ¿verdad? Entonces, es Ana. Thank you. Ok, Ani, you go. Ani, your turn. Carla, on Monday, for let report of production. Ok. Thank you. Carla, you go. Ok, um, on Saturday, Luis, uh, Operation Assistant. 
Okay, okay. He mm -hmm. he works as operation assistant. Thank you. Astrid, you go. And then Wendy. Sunday, Maria uh, with uh, my family. Okay, on Sunday, mm -hmm. uh, on Sunday, Maria spends time with the family. Porque pasa tiempo, okay. spends time. Okay, thank you. Okay, uh, Wendy, and then Evelyn. On Monday, Alejandra is the work. Okay, on Monday, Alejandra works. Words, okay. Words. Thank you, Evelyn. You go. Monday, Carla. Okay. Thank you. Y pues vamos. Gracias, gracias. Vamos a ver esto. Eh, solo vamos. Eh, nos quedan 23 minutos. Ya casi terminamos. Y ya casi no. Vamos para sábado por Saturday. Ok. Questions. Vamos con las preguntas. Questions. Yes, no questions for third person. Para las terceras personas. Entonces aquí tenemos. Miren, siempre vamos a llevar el das. Ok. El das es importante. Das. Se recuerdan que para las preguntas para you utilizamos do. ¿Verdad? Do you. Wendy, ya vas a comenzar. Tranquila, ya te vamos a quitar el sueño. Entonces. Do you, pero en este caso tiene que ser does, does she o does he, o puede ser does Elena, o puede ser, en este caso, our company se refiere a una cosa, ¿verdad? Que es la compañía, ¿verdad? O does Wendy, ¿verdad? Así que vamos a ver. Uh, Wendy, you start. Does she? Does she work? Does she ask for assistance? Ok, yes. Yes, she does. Mm -hmm. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, thank you. Okay, now let's go with Kari. Please help me, Kari. Does he drive the truck on weekends? Mm -hmm. Yes, he does. No, he doesn't. Okay, that's perfect. Good. Alexis, you go. Does... Does Elena my phone call? Yes, it does. No, she doesn't. That's perfect. Thank you. Okay, now let's listen to Astrid. Does our company? Vamos, Astrid. Does our company check the police? The policies. Mm -hmm. the yes. Policies. Yes, it does. Mm -hmm. Yes, it doesn't. You know, it doesn't. Okay, yes, it does. No, it doesn't. Okay, very good. Thank you. Sir. Okay, now here we have some questions. Vamos a hacer las preguntas ya para ir terminando. Okay. Sería, la respuesta es, yes, he does. Entonces tenemos que hacer la pregunta. He fixes the AC on Friday. Que es, eh, repara la, ¿cómo se llama? El aire acondicionado, ¿verdad? Yes, he does. Entonces la pregunta sería, en este caso, tal vez... Me pueden ayudar, eh, María va a comenzar con alguna. En la pregunta 2 decimos, yes, she does. Esa es la respuesta. Yes, she does. She sends many emails to customers. Sí, ella lo hace. Ella envía muchos emails a los uh, clientes. Número 3. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Sería la, la respuesta. No, no lo hace. Ella limpia solo el primer piso. Número 4. Yes, he does. Eric keeps trucks on on the sales. Sí, él lo hace. Eric eh, lleva el registro de las ventas, ¿verdad? Okay. So, Maria, you can you help me with one, two, three or four? And then Number one. Okay. Okay. And then we have um Luis. Okay, number one. Does he fix the AC on Friday? Of course, perfect. Does he fix the AC on Friday? Yes, he does. Yes, he, fixes, he does. Mm -hmm. He fixes, se dan cuenta. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Perfect pronunciation. Muy bien. Entonces, la, el verbo es fix, pero como es tercera persona, fix it. Okay. Now, we go with Luis, and then we go with um, Alejandra. 
Okay. So, Luis, two, three, or four? Uh, uh, two. Okay. Uh, yes. Okay, muy bien. La respuesta es yes, she does. Aquí, sería, está, aquí está la oración, uh, mira. A ver. Does she send many emails to the customers? O sea que esta oración la vamos a transformar en pregunta. Es que eh, poniendo al inicio, does. Eh, she many no, sends. No. Das va al inicio. Das. Yeah. She many. Y aquí. Emails. Sends to emails. Emails customers. Ok, good, good. Solo que creo que te confundes con algunos. Pero sí sería. Does she send. Sin la S. She send many emails to customers. Y la respuesta. Yes, she does. She sends many emails to customers. Very good. Thank you. Ok, ¿quién le, me dije, ¿quién le dije que me... Ah, Ale. Ok, Alejandra. Yo. Three or... Three or okay. four. Eh, three. Ok, three. Oh. And, y después me va a ayudar Annie. Yes. Ok. Sería, eh, does she clean the first, first for only? Ok, good. En este caso sería, does she clean the first floor? Floor. ¿Verdad? Hasta ahí. Ajá. No, mi amor. Ok. Ajá. Entonces sí sería. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Thank you, Alejandra. Ok, Annie, are okay. you. You're welcome. Ok, uh, Annie, are you ready? Ready. Uh, does Eric, Eric keeps track on the search? Yes. Yes, he does. Yes, he does. Eric keeps track on the search. Yes, very good. Se me traba la lengua, pero bueno. A todos, a todos, así nos pasa a mí también. Ok, very good. Does, he, does Eric keep track on the cells? Yes, he does. Eric keep track on the cells. Créanme, créanme que no es fácil hacer estas oraciones. Yo los entiendo, los entiendo muy bien. Pero este, me alegra saber que pues, tienen una buena noción de cómo hacer estas oraciones. Porque los verbos realmente no son tan fáciles. ¿Verdad? Porque son eh, el vocabulario enfocado en el trabajo. Ok, 45 seconds speech. Vamos con el discurso del rey. Discurso de 45 segundos y me hace falta como 7 o 8 personas. ¿sí? Y vamos a comenzar con todos los poderes con Karina. Ok, Karina. Eh, yes. Quiero agregar algo antes, por favor. Ah, dime, dime. Eh, fíjense que bueno, el compañero Jonathan... Se desconectó porque está con wifi y, y se ha ido la energía en el sitio. Uh -huh. En Vaya. la zona, ¿verdad? Entonces, eh, igual, yo poca carga tengo, no sé si me aguante, tengo 14% de carga. Eh, no hay Para problema. Vaya, vaya, uh, este, voy a reportar eso, ¿verdad? Porque okay. al parecer, si no me equivoco, a las 9 y media creo que se fue la luz, o 9.25, sí. ¿verdad? Sí, por, ahí, sí. por ahí se fue. Ajá, entonces, yo lo voy a comentar, ¿verdad? Con, con, con mi superiora. Este, para tomar en cuenta por lo menos esas situaciones, ¿verdad? Entonces, a ver qué me comento, a ver qué me dice, ¿verdad? Thank you. Entonces sería Vladimir eh, y Jonathan, sí. ¿verdad? Sí, correcto. Okay. Sí, se lo voy a comentar y, y gracias por mencionarme. Eh, antes que nada, um, Cari, yo sé que estás emocionado. Eh, recuerden, el día lunes vamos a tener el cierre de la segunda semana, o sea, de la segunda unidad. Sugiero que si no han hecho los ejercicios de esta semana, ¿verdad? Ejercicios 1, 2, 3 y 4, eh, ¿verdad? Después de esta clase, háganlos mañana, ¿ok? Después del lunes vamos a tener un midterm, que es un examen de medio curso, ¿ok? Así que por el lunes voy a dar esas indicaciones para que lo hagamos, porque después del lunes necesito que lo hagan, ¿verdad? Ya sea el lunes en la noche o martes en la mañana, ¿ok? So, that's it. Um, Cari, please. 15 minutos y estamos libres. Yes, Cari. Empiezo. Of course. Good evening, teacher and classmates. I'm going to talk about myself. Uh, my name is Karina Alvarez. I'm 20 years old. My favorite color is purple. My favorite food is hamburger. I was born on April 12. I'm from San Salvador, El Salvador. Um, my occupation is a content assistant. 
I like the scary movies. In my free time, I watch TV and I watch videos on YouTube. Um, I like the cactus. Um, I have one brother. His name is Isaac. Uh, my mother's name is Anna. My dad's name is Cesar. And that was all about me. Thanks. Okay, very good. Muy directo, muy conciso. 56 to 56 seconds. Very well pronounced. Muy bien pronunciado. Solo dos palabritas, Cali. Purple, morado. Purple, okay? Porque escuché purple. Y eh, la, la de películas de miedo, scary. Uh -huh. Scary. Te gustan las películas de miedo, pero. Ajá. Sí, ya, ya me imagino cuáles. No, ya me imagino las películas en general de miedo, no la, la sátira. Ok, very good. That's nice. And then we have Astrid. Are you ready? ¿Estás lista para tu discurso? Yes, yes. De graduación? Yes. Go ahead. Okay. My name is Astrid. My last name is Jimenez. I from I am from Ciudad Arce. I have 33 years old. I love my family and dancing, sleeping. I like play basketball. I don't like vegetable, especially carrot. And my favorite food is pasta and pizza. My favorite color blue and yellow. And get up every day at 6 a.m. Breakfast, pupusas, and coffee. I work in school as a teacher. At home, I have two beautiful girls. Her name is Fernanda and Fabiola. Anyway, I love my life. Okay, very good. One minute. Very good, Astrid. Este, lo pronunciaste bastante bien. Solo es dos cosas. Bueno, tres cosas. Eh, para la edad, I am. I am. Escuché que dijiste I have. ¿Verdad? Recuerda siempre, I am. Yo sé que eso confunde, pero es I am 33 years old. ¿Verdad? Este, lo otro sería, bueno, cuando dijiste tus hijas, ¿verdad? Muy bonito lo que dijiste, ¿verdad? My daughters. Entonces, cuando decís sus nombres, ahí, ahí sería their, porque como son dos, ¿verdad? Ajá, serían sus nombres, porque cuando dices her number, her, perdón, her name, eh, te refieres solo al nombre de una. Pero entonces, en ese caso, sería their names are, ¿verdad? Bueno, eso sería, ¿verdad? Very good. Thank you, Astrid. Bien hecho. Ok, now we go with Christy. ¿Qué se me hizo? Este, ah, aquí estás. Aquí estoy. Sí, a la vi, a la vi. Bien sonriente, como vamos a terminar la clase, ¿verdad? Good. Ajá. Hey, my name is Cristina Chavarría. I am 37 years old. My baby, my brother is in July. I live in Cojudebeque. My family is small. My mother, my dad, and I have a sister who has two children, and a brother has a child. They don't have granddaughters. Uh, I am married and have two children, AXC and three. Uh, I work from home as a contact for three long I am no I am only go to the office one day. Uh, my favorite color is purple. My favorite fruit is watermelon. My favorite drink is coffee. Okay, very good, very good. Thank you. One minute and two seconds. Yes. Eh, solo serían eh, tres cosas. Para decir pequeño, small. ¿Verdad? No sé si vieron una serie que se llamaba Small Mill, Small Bill de Superman cuando era adolescente. Entonces, Small, ¿verdad? Small Bill. ¿Verdad? Porque escuché que dijiste Small. Bien, 
cuando dijiste children, muy bien. Pero niño se dice child, ¿verdad? Porque a veces no podemos confundir con child, pero es child. Children lo dijiste muy bien. Muy bonito lo que dijiste tu familia, me gustó. Y como estás casada es Mary, ¿verdad? No, Mario. Mary. Felizmente casada. Ok, good. Thank you, Christy. Y para terminar, nos vamos, ¿verdad? Porque se fue Jonathan y Raúl pues también parece que iba manejando. Nos vamos con Wendy. Ok, Wendy. Y nueve minutos to finish the class. Yes. Hello. Good evening. My name is Wendy. My night name is Xiaomi. I am 37 years old. I am married. I have two children. One his name is Josue. Is Nelson. And my hobby is sleep. Explain Thai white the family. I like to full the music. I like my I like to full. I like the music. I like to the music. I work in media. I like my work. In my favorite uh, colors is purple and my favorite food is pupusas okay good one minute and seven seconds muy bien wendy thank you for that information verdad solo eh, como te dicen xiaomi verdad es my nickname verdad Pero acuérdate siempre de nickelodeon nickelodeon nick, nickname ok este sería cuando dices que pasas tiempo con tu familia, I spend time with, ¿verdad? Porque si dices white, significa blanco. Spend time with my family. Y lo último, que verdad, para decir favorito, favorite, ¿verdad? Favorite. Uh -huh. Yo sé que a veces por los nervios, por decirlo bien, se nos va. Y yo sé que ustedes dicen favorite, pero a veces escucho favorite. Y lo otro, morado, purple, ¿verdad? Purple, ok, thank you. Seven minutes and we finish. I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia ¿verdad? para ir ya finalizando la clase. Solo nos quedaría la review, la re, una revisión de grammar que de unos cuatro minutos y terminamos. Ok, Alejandra. Present teacher. Thank you, Alexis. Present teacher. Nice. Christy. Present teacher. Nice. Uh, Annie. Present teacher. Thank you, Astrid. Present. Thank you. Vladimir, todavía te ha aguantado la carga. <laughs> y Vladimir, así. Okay, Present teacher. Thank you. Uh, Evelyn. Yes. Present teacher. There you are. Evelyn, me faltan tus 45 segundos. <laughs> ah, ya no te, has, no te has librado. Ok, Jonathan, <laughs> se le fue este, la, la, la luz. Eh, Cari. Yes. Present. No sé qué estás tomando, Cari, pero salud. Ok, water. Carla, water, ok, sí, es yes, water, crazy water, ok. Present, present. Thank you. Luis. Se levantó. María Elena. Present. Yes. Thank you. Raquel está enfermita, Norma no está, ni Irma, ni Jenny, Edwin, Raúl, iba manejando, Wendy. Thank you. Uh -huh. Wendy, ni me acaba de dar el discurso, ya no me dijo nada. Ok, Luis. Yes, hello, Luis. Ah, ahí está. Sí, apareció. Hi, teacher, estábamos Thank ahí. You. Sí, 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 yo sé. O sea, tomo en cuenta eso, por eso me grabo las, las caritas de todos ustedes. Evelyn, contigo ya terminamos, ¿verdad? Ok, your 45 seconds, 45 segundos. Thank you. 
Eh, sí, un poquito lejos, ¿verdad? Si te puedes acercar más al micrófono. Okay. Thank you very much, Evelyn. Very good uh, information. Solo un detalle. Eh, sería favorite color, porque escuché que dice my color favorite. Es lo único. Favorite. Yes, favorite. my favorite color. Del resto lo, lo dijiste bien, ¿verdad? Thank you for your information. And now we know more about your family. Ahora sabemos un poquito más de, de, pues, de tu familia. Y hablaste bastante, pues. Un minuto y veinte segundos, okay? So, uh, thank you for the, for the, for your pronunciation. Um, y quizás comentarles que, bueno, ahora me tocaba la, los diez segundos, los, la sesión de diez segundos con Irma. ¿Verdad? Pero como Irma no ha aparecido, si alguien quiere tomar los 10 segundos, ¿verdad? De, de esta clase, pues solo me dice. Y pues, este, vemos. Four minutes. Four minutes. Hello. Ah, minutes, minutes. 10 minutos, no sé qué tengo con, con los segundos. ¿Ya ven? La fiebre de, 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 de sábado o de viernes. Thank you, Luis. Ok, Wendy, apareciste. No Present teacher. Yes. Pre Justo cuando. Pre y, y, y todo, goodbye, 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 the present teacher, ok, thank you. Sí, solo dos minutos faltan y terminamos, good, cuento. Vale, pues para que vea que no, no soy malo. Aquí te voy a poner. Se dormí en clase. Bien, un minuto, bueno, este, el resto, déjenme ver. Sí, es que aquí tenemos, tenía otras... Otras oraciones, scramble sentences, pero ya no terminamos con esas oraciones. Así que revisen este, el, ¿cómo se llama? El, el manual. Dentro del manual están lo de las terceras personas, ¿verdad? Eh, en la unidad 2 pueden darle una review, una revisada, porque eso les va a ayudar para los ejercicios de ahora en la noche, ¿verdad? Eh, les, como les repito, el re, Recomiendo que hagan los ejercicios. Si no los han hecho de toda esta semana, háganlos. Please, complete them. El lunes eh, se terminaría ya los últimos. Y el lunes en la noche o martes en la mañana necesito que me hagan el midterm, el examen de, de medio curso. ¿Ok? Así que, pues, espero. I hope you have a very good and excellent weekend. Espero que tengan un excelente fin de semana. Se me cuidan. Y si hay tarea para el día lunes, que seguramente vamos a tener otra actividad de speaking. Si se dan cuenta, ya tenemos una o dos actividades por clase para que ustedes hablen más. ¿Ok? See you on Monday. Los veo el lunes. Pórtense bien. Así que disfruten. Bye. Goodbye. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Evening. Bye, teacher. Goodbye. Good night, teacher. Good night. Good night. Descansen. Bye. Hello. Goodbye.
Okay. Now that as uh, we could see during the class, uh, we had some problems related to the internet connections or internet sign up because of two or I mean around four uh, students were uh, receiving the classes at work. Unfortunately, two of them have uh, like uh, like uh, lighting problems or uh, electric problems. So uh, they didn't have internet. I'm going to, to report that because they are always uh, participating. They are very responsible students. And it's good to be, or to take into account uh, the participation of uh, those students because they, they are very good. They're very good at the English, okay? I started the class uh, with a topic or the speaking activity. When you were a kid, what did you want to be? Uh, this is a very simple but sincere question. And nowadays, uh, we focus on, on our jobs, but it is very common that we forget about our wishes when, children, when, when, when we were kids. So most of them uh, answered a lot of professions that currently they are not practicing. For example, they mentioned that they wanted to be doctors, nurses, flight attendants, and also they mentioned dentist, if I'm not wrong. Uh -huh. What else? Police officers and teacher. So uh, a very interesting professions. So in this case, um, we, we learned uh, ways to say entiendo. So there are like four forms that I presented to them. One of them is I understand. Number two is I see. Number three is got it. And number four is gotcha. We also have a short review about uh, physical appearance adjectives in which we could uh, notice the differences, how to express or how to describe people uh, who have different types of color, uh, hair color or um, appearance characteristics. And in the manual, we can uh, identify or find uh, how to use yes, no questions in simple present. So um, if you notice here, uh, ha we have, uh, do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. An interesting activity was um, to express their likes, their favorites, or personal or family, familiar information in 45 seconds. Um, a fact that I consider very important is that they not only 
not only spoke 45 seconds, but also they included more information, more things about them. And like the, they spoke about one minute or even one minute and a half in the, in the case of some students. It was a very good activity in which I thought that they maybe could spoke 45 seconds as a limit, but they do it better. We studied also English silent letters. So in this case, we studied uh, like, uh, well, six cases in which the silent letters are not pronounced. For example, pronounced like B, C, D, G, H, and K. And this is an interesting fact uh, since we as English, uh, learners we don't identify it at first sight the silent letters of some words not only because we don't uh, know too much vocabulary but also because we need to understand that uh, english language works differently than spanish so there are uh, some words in which it is more than important to pronounce the, the ending sounds. For example, when we say uh, works, or when we say favorite, not favorite, but uh, the silent letters uh, go mainly in the middle or at the end. So uh, we also uh, work with unscrambled sentences in which I presented four uh, sentences that students had to order in order to have uh, statements with sense. Number one is he uh, doesn't drive to his job every day. Number two is um, brain that makes phone calls during the week. Number three, Carlos uh, doesn't send reports on Fridays. And the last one, uh, she arranges meetings every week. Uh, we, well, I reinforced the idea of using um, third person verbs in which it is important to know the three different cases. For example, when we add just add S or in the case if we find a verb which ends with Y. So in the case, we have to change instead of grade and writing Y, we have to write I and S like this case. And uh, some other common cases which are the verbs that ends in H, X, or S. Then we have breakout rooms. And we completed this chart. It was a very attractive activity because they had interaction in groups of four or five students so that they had to write a list of names and days and activities or routines that their students uh, the, sorry that their classmates do during the week so i consider as a very but a very important to practice and the manual has a lot of good information, very important grammar focus, and 
that students are learning day by day. So this was um, the class of to this uh, night. I hope to see you next class. Goodbye.